Tunaelezwa kuwa wanafunzi wa shule ya msingi cha Linze Modern Islamic wamefanya upasuaji wa sungura kuonyesha jinsi mfumo wa mengenyo wa chakula unavyofanana na mfumo wa binadamu. Wanafunzi hao pia wameonyesha uwezo mkubwa katika mazoezi ya masomo yao ambayo wameyapata katika shule hiyo na wamemuomba serikali kuamini kwamba shule ya msingi wanaweza kufanya vizuri katika masomo ya sayansi. Hivyo wapelekewe tu vifaa ambavyo vitasaidia kupata madaktari wengi na wenye uwezo mkubwa. Mwenzetu Maria Msongoro alipata nafasi ya kukutana nao na kushuhudia katika eneo lao hilo la maabara. Hivi ndivyo wanafunzi walivyoanza kufanya zoezi zima la upasuaji kumshona sungura anaendelea vizuri na sungura tayari ameamka na yupo hai Musa Omar Swedi ndio daktari mkuu aliyeongoza wenzie katika zoezi hilo wakapata fursa ya kuzungumza mara baada ya kufanya upasuaji huo wanafunzi hao ambao ni madaktari wa zoezi hilo walikuwa na haya ya kusema na, lakini mimi nimependa kuwa daktari kwa sababu daktari inasaidia maisha ya watu inshallah siku moja naomba ili ombi langu litimie siku moja nije kumtibia mama yetu kipenzi chetu dr Samia Sulu Hassan hata kama amesafu na rais tulipata na operation tunafanyia mpasuaji sungura kuona mfumo mzima wa chakula na tuseme tukuta tunaangalia vipi au namna ya chakula kinapomengenywa mpaka kinakuwa kichafu um, leo tulikuwa tunafanyia upasuaji sungura ili kuona mfumo wake wa chakula maana mfumo wa chakula wa sungura ni una unaendana na mfumo wa binadamu ndio maana tumefanyia upasuaji kuangalia mfumo wake wa chakula kwa upande wake mwalimu wa taaluma na sayansi ameiomba serikali kuweka vifaa vya sayansi vya kutosha katika shule za msingi ili waanze kuwapata wanafunzi wenye vipaji hivyo kuanza ngazi ya msingi. Kwa tunayafanya yote kwa ajili ya kuirahisishia. Tuseme kuirahisishia serikali yetu na kuiunga mkono serikali yetu katika kuwafundisha watoto kwa vitendo kama huu mtaala unafuataka kwa sababu tungeweza kuwafundisha watoto kupitia mapicha tu kwamba digestion hiyo hapo mfumo unaanzia hapo mdomoni unaishia kwenye kwenye nas lakini tukasema hapana tufike mbali zaidi na watoto wafundishwe masomo kwa vitendo hiki kitu sizani kama kitamtoka leo au kesho Mariam Songoro Azam News Chalinze Pwani kutoka Chalinze Pwani hapo kwenye maabala na hospitali yao kwa vitendo ya wanafunzi hawa hatimaye wamefanikiwa kufika hapa jijini Dar es Salaam na kufika hapa nyumbani hello weekend mabibi na mabwana tunawaleta kwenu madaktari makofi mengi sana kwa karibuni sana Shukra. na hongereni kwa zoezi zuri kabisa ambalo umefanikisha asante ndivyo naomba tufahamu Mgonjwa sungura anaendelea. <laughs> anaendelea. Kweli? Anaendelea vizuri. Hamjamfanya supu nyie. <laughs> kweli? <laughs> eh? Anataka sema kweli inampatia zawadi. Nani alikula hapaje? Nani alikula hapaje? Eh? Hamjamfanya supu. Hamjamfanya supu. Kwa hiyo ikiwa leo ni siku ya <laughs> sungura <laughs> duniani, tunapata nafasi ya kuona ni kwa namna gani sungura anasaidia katika mafunzo kwa vitendo na tumeona watoto wa darasa la sita ambao wamefanikiwa kufanya mm. upasuaji na kutuonesha mfumo wake wa mengenyo wa chakula ambao unaendana kabisa na ule wa binadamu. Watoto kutoka shule ya msingi wana uwezo wa kufanya operation na wanaweza kujifunza kwa vitendo. Kwa hawa, kwa hiyo hawa tuseme tu ni madaktari wetu bingwa wa jao. Hawa jina peke yao wapo na mwalimu wao na hisi tupate nafasi eh wajitambue yeah. tufahamu kwanza. Na wanavyoelekea kujitambulisha eh. usije ukadhani kwamba ni wanafunzi wa chuo kikuu. <laughs> ah, ah. Hawa ni Chalinze Modern Islamic Primary School. Mm -hmm. eh, kwa hiyo usije ukasema ni chuo kikuu hapa. Ah, ah, eh. Kinaweza kiacha ah, msingi wa eh. Tuite chuo cha shule ya msingi. <laughs> Au chuo kikuu cha shule ya msingi. Eh, eh. Mwalimu karibu sana. Ah, tupate nafasi ya kuwafahamu kwa ufupi majina yenu na una nafasi gani na, wat, na wanafunzi nao watatujuza. Shukrani. Anaitwa Mwalimu Rashidi Hamisi Ali Istanbuli. Ni mwalimu wa sayansi na teknolojia cha Dinze Modern Islamic Primary School lakini pia ni mwalimu wa taaluma pia. Kwa nimekuja hapa na madaktari wangu kwa ajili ya kutupa dondoo mbili tatu kwa kusiana sungula. Hakuna mwalimu alikuwa anaogopeka shuleni kama mwalimu wa taaluma. Eh mwalimu wa taaluma. Na kuna namna walivyokuwa kama yaani shule inafanya veti. Huyu tu mwalimu wa taaluma hivi. Kuna kaka kitu fulani wanakuwa wanafanana. Ni mkali? Hawa <laughs> sogee mtashindwa kuongea. Hawa atoke kwanza kwenye sisi. Asogee kwanza. Tukufahamu na nini? Akiuma operation mnamfanyia. Usijiroge mwalimu wa taaluma ukaumwa alafu wanafunzi ndio wanakufanyia operation. Eh, tuwafahamu. Kwa majina naitwa daktari Shadia Maulid Ali. 
mwanafunzi wa darasa la sita katika shule ya msingi cha Ruzi Modern Islamic Primary School. Karibu sana Dr. Shadia. Sana Dr. Shadia. Kwa majina ninaitwa Dr. Sajida Maisha Muhammad ninasoma darasa la tano kutoka shule ya msingi cha Ruzi Modern Islam. Na karibu sana Dr. Sante. Kwa majina ninaitwa Dr. Musa Omar Swedi nasoma darasa la sita katika shule ya msingi cha Linze Modern Islamic Primary School. Daktari mkuu ambaye alikuwa anaongoza jopo. Na amekuja mm. na naita nini? Sister Sosko. Eh? Mm -hmm. Mm -hmm. wakati anafundisha sikuepo siku hiyo. Ni kutatua shaichora. Ulikuta tu shaichora. Itabidi baadaye. Yeye mlikuwa mnaangalia kwenye vitabu. Utapima. Na mwalimu alikuwa azikichora mwalimu wenu. Mlikuwa tu mnaona kwenye vitabu. Ni kutatua shaichora. Hata siku hii igusa. Au unajua sisi mwalimu wetu alikuwa anasemaje? Eh. Nani amewahi kwenda hospitali? Unanyosha mkoo. Wewe kuona eh daktari anaoba, daktari wangu akira. Sasa wanafunzi wa darasa lililopita walinyofoa ile ule ukurasa. Daktari Musa leo amekuja nao na atapiga moyo mapigo ya kodi hii tujue weekend hii kama kwa kipo vizuri au la. Au unasemaje? Mimi mapigo yangu hata usipopima mambo ni mengi sana. Nitakushangaza. Twende kazi. Jina naitwa daktari Amisa Amir Matajiri. Ni mwanafunzi wa darasa la sita katika shule ya msingi cha Linze Modern Islamic Primary School. Ah, karibu sana daktari. Na hisi na wewe ulikuwa unaangalia muda kwenye kile chumba cha upasuaji eh? Hapana. Si saa hiyo hapo naiona. Haikuwa <laughs> hii. <laughs> ha, mtatuambia kila mtu nafasi yake aliyokuwa ameifanya, sawa? Ndio. Eh, eh. Wewe? Kwa majina naitwa daktari Latifa Bakari Njama. Na soma darasa la sita katika shule ya msingi cha Linze Modern Islamic. Ah, karibu sana Dr. Tifa. Asante. Dr. Tifa akiwa anakufanyia upasuaji, ukifupisha tu jina lake, mm. hata sindano haiumi. <laughs> Amekuchoma nani? Ah, Dr. Tifa, haiumi. Ndio. Karibu ni tuifurahi kuwa na nyie siku ya leo. Mwalimu tufahamu kidogo ilikuwaje hadi tukaona watoto hawa wana, wapo pale maabara wamefanya huo upasuaji. Yaani ni project ambayo mme, mlikuwa mmelenga nini? Tupe muktasari hapa alafu badatali watatuambia kila mtu nafasi yake katika operation ile. Karibu. Shukurani na ikawaje mkamchagua huyu nyama sungura. Shukrani sana. Na nafikiri zote zinijitiada za kuunga mkono wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwafundisha watoto kwa vitendo na tumeshama kutoka kwenye ule mtaala wa nadharia content based curriculum tumeingia kwenye huu mtaala ambao nataka tufundishe kwa vitendo competency based curriculum ni mfumo ambayo ipo katika syllabus zao kwa hiyo tumewafundisha kuanzia la 4 la 5 na la 6 kwa ujumla tukasema tusiishie tu kuwafundisha watoto kwa nadharia twende mbali zaidi tuwafundishe kwa vitendo si tu sungula tulianzia chura tukapasua panya lakini watoto wakasema teacher usi chura panya ni wadogo sana. Hebu tutafute mnyama mkubwa ambaye at least anafanana kimifumo zaidi na mwanadamu kwa sababu mm. lengo ni kuwa madaktari. Kwa hiyo tumfanyie huyu sungula ikibidi tumshone. Wao ndo walipendekeza hiyo. Wao wenyewe wamependekeza. Ah. Wameingia YouTube, wamefungua, wameangalia, wameleta mapendekezo. Tukakaa na jopo la walimu wa science tukasema basi tu tumleta sungula watoto wafanye mazoezi. Kwa hiyo tukaanza mazoezi muda mrefu, tukawafundisha na hatimaye tukaja tukafikia kwenye kwenye hatua hii. Na lengo lake kubwa ni kuwatengenezea morali mm -hmm. watoto ili wayapende ya masomo ya sayansi. Kwa sababu kuna kasumba ambazo zinaibuka mitaani mm -hmm. kwamba masomo ya sayansi ni magumu. Mm -hmm. Kwa tukasema sisi tuyafanye yawe rahisi. Tuyafanye ya masomo kwa vitendo kwa sababu kwa nadharia linaonekana somo gumu. Lakini kupitia vitendo ili somo litaonekana rahisi. Lakini pia litamfanya huyu mtoto mm -hmm. akienda nalo ili somo hivi hivi na maana mpaka baadaye sizani kama hiki kitu kitakuja kitamtoka ataenda kwenye ndoto yake akiwa daktari moja kwa moja kwa sababu amelianzia mapema kwa hiyo ndio lengo hasa la kuwafundisha watoto upasuaji wa sungula kwa vitendo ili kitu kikae kichwani na waende nacho waende na hii passion ili wafike mbali zaidi na kwa sababu daktari wengi hapa ni wa kike kwa sababu tumezingatia pia pengine nchini kwetu madaktari wa kike ni wachache wanasema kuleka sumba kwamba wanawake hawawezi kusoma masomo ya sayansi sasa tukasema tunavunja huu mwiko kwamba tunataka watoto wengi wa kike wasome ya masomo ya science ikibidi tupate madaktari wengi wa kike ili mama zetu wasitilike mahospitalini mama mjamzito anaenda hospitali akutane na daktari wa kike achague daktari wa kike wa kwenda kumhudumia kwa ndio lengo letu hasa kuandaa madaktari asante hongereni yeah. sana David tufahamu nani alichoma sindano ya ganzi, mm. tufahamu nani alikuwa ameshika uzi, eh. tufahamu kila mmoja mmoja eh, na, na wewe daktari mkuu ndio utakayetambulisha wa jinsi ambavyo alikusaidia sawa? Eh, karibu sana daktari Musa. Mimi kwa nafasi yangu nilikuwa ni daktari mkuu. <coughs> Mimi nilikuwa ususa katika kufanya operation. Mm. Lakini siko kwa peke yangu. Mm. Nilikuwa na wenzangu alinisaidia kutoa uzi, kunipa, kukata uzi. 
na vitu vingine. Mm. Maandalizi yalikuwaje wakati tunatengeneza kikosi chako? Eh? Maandalizi sasa hapo. Mlijiandaje? Maandalizi yalikuwa mm. vizuri. Mwalimu wetu alikuwa sambamba na sisi. Mm -hmm. Kutupa vifaa, sungura, nini na kutufundisha. Hii mada ipo la la tatu, la nne, la tano. La sita tukasema kwa sababu gani tusifanye kwa vitendo? Ndio tukapata hii akili, tukafanya hivi. Mlihitaji nini na nini? Ka kiwembe kile cha kufanya upasuaji. Nini uzi ya kushonea, sungura mwenyewe. Sehemu ya kunini ya kufanya operation. Wote tukapata. Okay. Ha, ehe, madaktari bingo wengine tuanze. Uli, wewe ulijiandaaje na ulifanya uh, unaita kwa kizungu role ndo kizungu ndo wataelewa. Ulifanya role ipi? Mimi kwanza hapa nafasi yangu nilijiandaa vizuri. Pia mimi nilikuwa kama daktari msaidizi. Tulimsaidia daktari mkuu katika mambo madogo madogo kama kumsaidia kwa sababu yeye anakuwa bize kumpasua kwa sisi tunakuwa tunamsaidia kutafuta labda vifaa ambavyo anataka kutumia tunakuwa tunamwandalia. Mhm. Nani alichoma sindano ya gansi? Daktari. Yeye ah, mwenyewe. Daktari mkuu. Ah. Eh, eh, nani alikuwa analeta pamba? Sisi wasaidizi. Wasaidizi. Ah. Ehe, eh, msaidizi wewe ulijiandaje? Kwangu upande wangu mimi nilikuwa kama Dr. Mungiaji na Elizea. <coughs> Kuhusu daktari mkuu anapofanya kama mda huu anamchoma sindano sindano ya ganzi mhm mm hapo tupe hatua hatua za kumwandaa kwanza mm. cha kwanza unatakiwa kwanza umpime pressure au mapigo ya moyo unaweza ukajua labda na tatizo la moyo au pressure kwa hiyo unaweza ukamfanyia upasuaji baada ya kumwandaa sungura yako ukamjua afya mzima wa afya unaanza kwanza na sindano ya ganzi Sindano ile ya ganze unamchoma taratibu na usifika kwenye mfupa kwa sababu yule ni mgonjwa. Unapima ngapi hivi kipimo? Sisi nne. Mm -hmm. Kwa sungura au sisi nne ni kwa mnyama mwenye ukubwa gani yani? Mnyama sisi nne inategemea na mnyama mwenye ukubwa wake. Kama sungura mm. tunaweza tukampima sisi nne. Mm. Kama atakuwa mkubwa zaidi mm. sisi tano na kuendelea. Ah, kwa yule mliyemfanyia pale ilikuwa sisi nne zilimtosha. Ndiyo. Ehe, mm -hmm. baada ya hapo baada ya hapo sasa ndo tukaanza kumpa vifaa daktari kwa mfano kama tulianza kumpa nyembe ile ya kunyoa yale manyoya ya sungura. Oh, kuna kunyoa kumbe? Ndiyo. Kwa nini? Hawezi kumpasua kwa sababu manyoya yale yatakuwa yanazuia. Kwa hiyo hautapata ngozi vizuri. Mhm. Mm kwa hiyo baada hapo tukampa viembe akashona akakata yale manyoya. Sasa ndo tukaanza kumpa surgical braids zile za kukata operation simeza kufanyia operation. Mm -hmm. Baada hapo ndo tukaanza kuonyesha kwamba vipi umengenyaji wa chakula unapoanzia mdomoni, huu ni utumbo mpana, utumbo mdogo, hiki ni kibofu cha mkojo. Na viungo vingi vinavyohusisha katika umengenyaji wa chakula. Sasa baada ya hapo hapo kabla ya mbona ni kama ule utumbo mliukata kidogo? <laughs> Tukaukata. Ah, unajuaje kipimo cha hadi usiukate ule utumbo? Unaonekana kwa sababu Utumbo mdogo ni mrefu. Ule utumbo utumbo mdogo ni mrefu kwa sababu unatakiwa chakula kipite ili vile virutubishe vifyonzi vizuri ili yaachie nafasi ya kufyonza. Asante. Mm -hmm. Ehe, hapo polipoishia okay. anaendelea. Hamisa? Ehe, Hamisa ehe, baada ya hapo sasa ambapo mmeshafikia hatua ya kuona kibofu cha mkojo ni ipi, mmengenyo ni upi, mlifuata hatua gani? Hapo ni tulifuata kumshona. Mhm. Mm Ambapo unazingatia nini hapo? Hapo kwanza kwenye kumshona inabidi muandae sindano. Alafu unazingatia urefu wa sentimita moja mm -hmm. kwenye Kutoka kumshona. Nini hadi nini? Uzi mmoja kwenda uzi mwingine. Aha, ambao yeye mlipimaje? Nyinyi mlijuaje? Kwa sababu tulishafanya mazoezi toka nyuma, kwa hiyo hii ilikuwa rahisi tu. Mm -hmm. Yaani hapa tuoneshe kwenye kidole. Kutoka wapi hadi wapi sentimita moja? Nasa ikawa kama hapa mpaka hapa hivi. Ah, hapa hadi hapa. Eh. Hii sentimita moja tayari. Eh. Aha. Sawa sawa. Kisha eh. unafunga mara tatu. Ile uzi mara moja ukiwa umeshashona unafunga mara tatu. Mm. Mm. Ehe. 
Hapo unakuwa umemaliza kufanya operation. Unapokuwa umezishona alafu inabidi uzipunguze kidogo sababu zinakuwa ndefu wakati unazozifunga unazipunguza kidogo. Mm. Wow, ehe. Tifa. Tifa. Daktari Tifa. Ni nini ambacho ulikuwa unadhani kipo ndani ya tumbo la sungura? Mlivokifungua ukaona he kumbe ni tofauti ilikuwa je wewe kwako? Mimi ilikuwa vizuri kwa sababu nilikuwa nataka kujifunza zaidi ili kuona practical kwa sababu tulikuwa tunaangalia tu kwenye michoro nikasema hapana. Kwa nini niangalie kwenye michoro? Lazima nione zaidi, yani nione live kabisa. Kwa hiyo tulivofungua vile nika tukaona utumbo mbamba, tukaona mifumo mbalimbali. Ulipenda nini? Mimi. Eh. Nilipenda kabisa ilikuwa mfumo wa chakula kwa sababu mfumo wa chakula pale ndio ulikuwa kuu kabisa. Ulikuwa unaonekana vizuri kabisa. Eh, ambapo kuna nini na nini hapo uliona? Niliona utumbo mwembamba, uko na utumbo mdogo, ulikuwa kuna ko, tumbo, kuna ini, kuna figo pia. Vingi vingi tu. Na sungura anaendelea kupumua. Eh, hey, akapumua, akala pia na akapona kabisa. Wow. Daktari Daktari Musa, ongelea sana, Daktari Mkuu. Operation zinavyokuwa zinaenda huwa kuna sehemu inakuwa ni ngumu kidogo ama inakuwa ina changamoto hata kama itakuja itakaa sawa. Eneo gani lilikuwa na changamoto kuliko maeneo mengine? Mm. Eneo ambalo linasumbuaga mm. na changamoto mm. sehemu ya kushona. Mm. Mm. Tukipataga sungura mwenye ngozi ngumu hapo inakuwa ni tatizo. Mm. Kwa nini? Hmm? Ngozi kwenye kuingiza sindano mm. balaa. Mm. <laughs> na na, na unatu, unatumia kipimo gani kwamba niingize chini hadi eneo lipi? Unaangalia tu hii ngozi itaeka vizuri. Unaangalia hapa ndio pazuri una lakini usiguse utumbo. Na sio chini juu. Juu juu. Ukisema juu kabisa si panafunguka? Ah ah sio juu kabisa. Kipimo gani sasa unatumia hapo? Kama hii ndio ngozi eneo la hapo. Aha. Ngozi ya sui ni muulize nani? Umakini unakuwa upo kwa kiwango gani? Kwa sababu watoto huwa hao makini makini sana. Lakini kwenye eneo la operation ili mshone mfanyie operation huyo sungura na asipoteze asi uhai wake kuna kuwa kunahitajika umakini sana kama tunavyoona madaktari bingo hospitalini. Nyie kwenu umakini unakuwa upo kwa kiwango gani na inakuwaje hiyo hali? Kwanza tunatoa hofu. Hmm. Hafu umakini unakuwa hali ya juu. Tungisi kwa umakini angekufa. Hmm. Huu ni huu ni mgonjwa kama binadamu. Hmm. Kwa tunakuwa makini sana. Hmm. Tunamtibia tunachoma sindano, tunaangalia mfupa sisi tukapiga hmm. mfupa. Kwa tunakuwa makini sana. Haya, huyo anasema hao watoto jamani aisee wana kitu watafika mbali sana Mwenyezi Mungu awasaidie. Big up sana hajasema anaitwa nani. Na muda wetu nao umetuishia. Mwalimu tuambie, ni nini ambacho mnatamani jamii ifahamu na wito wenu ni upi? Karibu sana. Shukrani. Wito wangu mimi ni kwa serikali. Wito wangu mimi ni kwa serikali, especially mama yangu, mama Samia Suru Hasan kama natusikia. Sisi ni shule ya msingi. Hivi ni vitu ambavyo vinafundishwa sekondari, vyo vikuu. Lakini sisi Chalinze Modern tumebahatika kuwa na primary peke yake. Hmm. lakini tunatamani kama kutokana na wahisani mbalimbali wakuja kutuongezea majengo tu na sekondari tunapowatoa watoto kutoka pale Chalinze Modern primary tunawaingiza Chalinze Modern secondary hmm. ili watoto tuwaendeleze wenyewe kwa sababu hatujui kwa wanapoenda kama wenzetu watawapokea na kuendeleza vipaji vyao kama tunavyofanyia sisi hmm. au watawaacha watoto watoke kwenye iki wanachokifanya kwenda kwenye fani nyingine yeah. kwa ndio wito wetu kwa serikali yetu pendwa Hongereni sana. Bila shaka leo umetulisia madaktari kuna siku tatutitia maingenia hapa tukajenga majengo sisi. Sindio? Sina mnafanya kwa vitendo? Bila shaka. Haa, sisi tumefurai sana kuwa na nye kwa siku ya leo. Na msisao kuzikimbilia ndoto zenu. Yani msichepuke kabiso. Mivueleza na nini na kila kitu. Allah watilio pesi. Eh wasije wakachepuka eh wabaki njia kuu. Eh wabaki katika njia hiyo tuwaone madaktari bingwa wenzizo tunawaoji. Sijawahi kutana mimi na madaktari bingwa watano kwa wakati mmoja. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Hapa ni wapi? Mwalimu wa Masi. Aliyesema sikutana na madaktari bingwa. Hawa ni akina nani? Sisi tumetengeneza historia bila shaka nao umetengeneza historia ya kuonana na hawa madaktari ambao wametoka kwenye chumba cha upasuaji wakiwa watano kwa wakati mmoja. Kumenai madamta Azam TV Burudani kwa wote